、引退何年でしたっけ俺ね2006年の大みそかですごい早いそうですよね、うん、だからなんかこういきなりいきなりやめちゃったみたいな<笑>あれみたいなしかも前置きも何もなくですよね、うん、試合終わった後いきなりあのこの旗をいつもこう掲げて写真撮るんですけども。まあ、そうしながらこう僕やめますみたいな感じでしたね、うん、今まで派手にやってきたからやめ際は煽らずさっとやめようってもう決めていて、うんうん、だからもう谷川さんとかにもなんとにかくその煽りっていうか TBS 側にももうちょっと煽らないでほしいっていうか言わないでほしいって,って、うんうん、引退するってほうが視聴率取れるから僕は煽りたいっていうのはあるけど、うんうん、でもちょっともうさくってやめようって,って27歳とか十七ぐらいかな27えもうその後の展望は自分ではもうワールドオーダーもそうとワールドオーダー、うんまずもう政治家になるって言って辞めるつもりで,で政治家になるのにまあちょっと準備として大学院に行ってあの政治行政の勉強をちょうど始めてで拓大のレスリングの監督にもやっていたのでまあ同時にやりつつ準備していた時にもともと格闘家になって有名になるか入社になって有名になるかって2つ,つ有名があってで現役中も指示一応出し,出したんだけども。一応オリコン十内入ったんだけども、うん、でもやっぱ結局企画ものでね、うん、終わっちゃうっていうか、うん、やっぱ格闘色がお互いほら強いとさ、うん、何かやるっつっても結局格闘技のイメージがつきすぎちゃって、うん、ちょっとやっぱ難しいっていう部分があってでそこでまあ須藤元気じゃなくて違うグループ名でやろうと思って、うん、で格闘家とちょっとギャップをつけるために格闘家らしからぬ時にあースーツ着て眼鏡かけて筆算かけて。でなんかロボットダンス、うん、でちょうどその時 YouTube がちょうど流行りだした時に、はい、あこれ YouTube でやればいけるかもって、うん、結局結構売り込んだとしても結局企画もので、うんうん、レコード会社行っても「いやいいね」とか言ってなんかオ,ープン、うん、オープンフィンガーグローブつけて、うん、タイトル「元気でファイヤー」っていうやつやらないみたいなこと言われたりとか、うん、<笑>なんかそういうちょっと雰囲気で、うん、でも海外のなんか大きな会場でもやってたよねあれそう、うん、でそれでそうマイクロソフトのワールドカンファレンスに呼ばれてそ,で、まあ、そ,のそれ結構なんか大きくニュースで取り上げられてたでしょそうなんかそこで基本なんか思うのが日本人って海外で評価されると弱いっていうなんかその構造を分かってて、うんうんうん、でまあ,あの YouTube でやれば海外の人見てくれるし、うん、で海外の人見てもらえるならどういうのがクールなのかって考えた時に。例えば日本のたくさんいるアーティストって国内だとかっこいいけど西洋から見たらこれ俺らのマネージャンって思ってるのが結構多いと思うのでだから本当にハリウッド映画に出てくるようなもうロボットのような日本人を表現しようと思ってやったらうまく当たって。あのダンスっていうのはいつ頃かだってもう入場の時もやっぱダンスしながらそうあれはまあ我流でやってたんだけど我流で我、うん、流で,で立ち上げるって言ってから始めて、うん、だってね今でこそあれは、まあ、今でもいないんじゃないかな当時ねあのダンスで入場してくる人もいなかったしいやいやあれの練習も結構してたもんねして、うん、俺あの入場パフォーマンスなかったらマークともうちょっと戦えてきたんじゃないかなと思うんだけど<笑>かなりやってたと思う<笑>一人だけ入り時間が早かったからあだってあの普通にみんな会場入りの大体2時間前に入って入場パフォーマンスの練習をして、うん、あすいませんここバミッといてくださいみたいな感じで<笑><笑>それで試合するからねまあ、どっちもなんかこう試合みたいなね入場も試合、ね、リングの上の2回戦わなきゃいけない、うん、やっぱマー君のように本当に純粋で強く王道でなんかできなかった部分もあるからどうしてもその付加価値をつけていかなきゃダメだっていう、うん、もう格闘技の入りが全部それで、うん、結局当時総合っていうのはやっぱ無差別だったんで、ええ、やっぱり人と違うことっていうのを常に考えてやっていたから。